हेलो चिल्ड्रंस वेलकम टू लोकमान्य गुरुकुल ई लर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड सेवन चैप्टर लेवन सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम दिस इज वीडियो नंबर फोर माय सेल्फ कविता राव आता आपण पाहूया मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे जे छोटे छोटे आहेत त्या सेल्स युनिसेल्युलर म्हणा त्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये काय चेंजेस असतात किंवा कशा प्रकारचे सेल्स असतात सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम लाईक फंगस म्हणजे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं काय त्यांनी तुम्हाला तीन गोष्टी दिल्या होत्या एक दयाचं दिलेलं सेल्स बघण्यासाठी नंतर बुरशी आलेली ते दिलेलं ओके आणि अजून कोणतं होतं वेल सी पुढे त्यांनी दिलेलं आहे ते आपण पाहूया तर पहिलं आपण बुरशीचं बघूया बुरशी म्हणजे मी काय सांगितलं ठेवलेला ब्रेड आहे सी वॉट दे हॅव गिवन सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम लाईक फंगस दॅट ग्रो ऑन अ ब्रेड ऑर अ स्ट्रँड्स ऑफ अलगे इन अ हा ओके तर त्यांनी दिलेलं मी म्हटलेलं शाळेच्या बाजूला किंवा घराच्या बाजूला कुठेही साठलेलं पाणी आहे किंवा थोडंसं पाणी साठलेलं असतं ते घेऊन आपण जे बघतो शेवाळं वगैरे ठीक आहे तर ते तुम्ही मायक्रोस्कोप खालती बघायचं आहे तर थोडेस ॲडव्हान्स आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम का तर मल्टी सेल्युलर आहेत त्याचं आपण बघतो आता हवेअर मोस्ट मायक्रो ऑर्गॅनिझम सचॅस बॅक्टेरिया अँड व्हायरस आर युनिसेल्युलर जसं मी म्हटलं काही बॅक्टेरिया आणि व्हायरस काय आहेत ते असतात ते युनिसेल्युलर असतात त्याच पुढे दे हॅव संबॉट डिफरंट सेल्युलर स्ट्रक्चर दे डू नॉट हॅव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनस फाउंड इन यू कॅरिओटिक सेल म्हणजे जे ॲडव्हान्स आहे मल्टी सेल्युलर आहेत ते पुढचे आहेत त्यांना यू कॅरिओटिक सेल असतात आणि त्यांच्यामध्ये काय जे सेल ऑर्गनस आहेत आपले ते त्यांना मेम्ब्रेन असतात साईडला आणि ह्यांच्यामध्ये तेवढे ॲडव्हान्स सेल नसतात द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सायटोप्लाझम अँड न्यूक्लिअर्ड आर देअर ओनली कम्पोनंट्स सच सेल आर कॉल्ड ॲस अँड प्रोकॅरिओटिक म्हणजे आता या खालच्या चित्रामध्ये बघा दाखवतं काय आहे ते या चित्रामध्ये तुम्ही पाहिलात तर काय आहे बाकीचे सेल ऑर्गन जसं एन्डोप्लास्मिक रेटिक्युलम आहे मायटोकॉन्ड्रिया आहे बाकीचे जे मोठे मोठे स्ट्रक्चर आहेत सेल ऑर्गनस ते नसतात तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय दिलं आहे बघा सेल वॉल आहे सेल मेम्ब्रेन आहे न्यूक्लिअर्ड आहे सायटोप्लाझम आहे रायबोझोम आहे ओके आणि हा स्ट्रक्चर आहे न्यूक्लिओ न्यूक्लियस पर्टिक्युलरी एकदम डिस्टिंग नाही आहे पण न्यूक्लिओइड आहे ठीक आहे तर हे असणारच ऑब्विसली कारण त्याचं रॅप्लिकेशन होतं सेलचं मग ते सेल्स मल्टिप्लाय होऊ शकतात ओके एवढंच स्ट्रक्चर आहे कशामध्ये प्रो कॅरिओटमध्ये आणि यू कॅरिओटमध्ये ह्याच्यापेक्षा जास्त सेल ऑर्गनल्स असतात ओके कारण त्यांचे फंक्शन्स जास्त असतात त्यांना एनर्जी जास्त प्रमाणात लागते ओके बिकॉज दे आर वॉट हायली ॲडव्हान्स ॲडव्हान्स लेवलमध्ये जातात ते ओके नाव सी नॅशनल इन्स्टिट्यूशन काय सांगितलं आहे त्यांनी नॅशनल सेंटर ऑफ सेल सायन्स पुण्याला आहे इज अन इन्स्टिट्यूट इन्वॉल्व इन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सेल सायन्स दॅट इज सायटोलॉजी लॉजी म्हणजे स्टडी कोणत्याही गोष्टीची ठीक आहे सायटोज रिलेटेड टू सेल बायोटेक्नॉलॉजी एक्सेट्रा ह्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही पाहू शकता नाव ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम नाव इच मायक्रो ऑर्गॅनिझम नीड्स अ स्पेसिफिक एन्व्हॉर्मेंट फॉर द ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन मॅनी मायक्रोब्स नीड ऑक्सिजन फॉर देअर ग्रोथ वेअर ॲज सम मायक्रोब्स कॅन ग्रो विदाउट ऑक्सिजन ऑल्सो सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम सर्व्स इवन एक्स्ट्रीम अँड ॲडवर्स कंडिशन लाईक ओशियन फ्लोर आईस इन पोलार रिजन हॉट स्प्रिंग एक्सेट्रा ड्युरिंग ॲडवर्स कंडिशन मायक्रो ऑर्गॅनिझम फॉर्म अ थिक कव्हरिंग अराउंड दॅमसेल्फ अँड स्टॉप देअर लाईफ प्रोसेसेस ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडिशन दे कम आउट ऑफ प्रोटेक्टिव कव्हरिंग अँड कंटिन्यू टू कंटिन्यू देअर लाईफ प्रोसेस सी हाऊ स्मार्ट दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर ऑल्सो देअर सी म्हणजे हे छोटे छोटे जे जीव आहेत ते कुठे कुठे आहेत सगळ्या ठिकाणी आहेत ओके म्हणजे त्यांनी सांगितलं आहे पोलार आईसपासून ओशियन फ्लोअरपासून ते हॉट स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग म्हणजे वज्रेश्वरीला वगैरे जर तुम्ही गेला असाल तर तिथे पा जमिनीतून येणारं गरम पाणी आहे त्या पाण्यामध्ये सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत आणि मग हे ॲडवर्स कंडिशन म्हणजे फेवरेबल कंडिशन नसेल तर काय करतात प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग स्वतः सेलच्या भोवती निर्माण करतात आणि मग जेव्हा फेवरेबल कंडिशन असतात त्या प्रोटेक्टिंग कव्हरिंगच्या बाहेर येऊन लाईफ प्रोसेस पुढे कंटिन्यू करतात 
where do the microorganism grow now medium soil water decaying matter okay temperature kya hai 25 degree celsius to 37 degree celsius nutrition specific nutrient like algal chlorophyll oxygen tanso khadya hai atmosphere moist humid ani ka warm so according to the shape and life process microorganism are classified as an algae fungi protozoans bacteria and मैक्रोस्कोप आता इतने अटल है का मल्टी सेल्युलर पे जे एडवांस है पॉट फार छोटे हैं मनु दे आर कॉल एस एन बॉट मैक्रो ऑर्गैनिजम जेव तुम्हें मैक्रोस्कोप खालती बगता के सैल स्ट्रक्चर वगैरह का स्पष्ट दसत ओके तो अस बगा गेल तो तुम्हें जे स्पायरोगेरा है कि पुरुषी है तो कि मैन्यूट दिस्त हो कि नहीं छोटे छोटे अगदी लहान नेक्स्ट पहूया यूजफुल मैक्रो ऑर्गैनिजम को ओके जस आप बुरशी वगैरह तो अन्न खराब करते वायरस बैक्टेरिया है तो वेगवेगे डिज फॉर्म करता अपने बॉडी में तो यूजफुल को बगूया टेक टू अर्थ इन पॉट्स फील विथ पॉट सॉइल मार्क ए एंड बी हाँ दोन माती की भांडी घाय माती फील कराएगी एकाम तुम्हारा वेजिटेबल पर फ्रूट्स वगैरह अस सग टाका एकाम प्लास्टिक आ मेटल वगैरह टाका ठीक है तो तुम्हें का चेंजेस पहालता तुम्हारा आत्ता तो महती है स्वच्छ भारत अभियान मधे अपने डोंबिवली कि सग्या ठिकाणी ओला कचरा सुखा कचरा वेगड़ा करता हो कि नहीं पटी तपासन का तैयार होते खत तैयार होते मैं नेमक का हो गोषी मधे तुम्हें भाजीपाला बाकी जे वेजिटेबल्स ये सग टाकता सॉइल मधे जे सॉइल मधे मैक्रो ऑर्गैनिजम प्रेजेंट है क्या भाजीपाला करता मैक्रो ऑर्गैनिजम डिसइंटेग्रेट करता मे ब्रेकडाउन करता खत तैयार होते ठीक है सो दे आर वॉट यूजफुल अजेंट इट मग दे आर सेंग दैट ओनली वेर डिड द वॉट डिड द गार्बेज इन पॉट बी रिमेन अनचेंज बी मे अनचेंज है कारण तो मैक्रो ऑर्गैनिजम का प्लास्टिक वटैक करूँ तई एनर्जी भेटना है का तुम्हें न्यूट्रीएन भेटना है का नहीं एंड ए मधे डिसअपीयर होता कारण तो ब्रेकडाउन करता फ्रूट्स आना एनर्जी ही भेटते नॉ मैक्रोव प्रेजेंट इन सॉइल डंक एक्सेट्रा डीकम्पोज द गार्बेज टू ऑप्टेन फूड मटेरियल एज अ रिजल्ट गार्बेज इज सून कन्वर्टेड इन टू वॉट मैन्युअर मजे खत और बेस्ट क्वालिटी एंड आ सराउंडिंग आर केप्ट क्लीन मनुन अपन कापरेट करते है कि नहीं कचरा ऐज इन केस ऑफ गार्बेज फॉर प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल टू मैक्रोब्स आर रिलीज इन टू द सीवेज सो दैट टू हेल्प द क्विक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गैनिक कंपाउंड इन इट मजे जो सगड़ा कचरा है तैमे पी ट्रीटमेंट के लिए जते वाई शूड अ ड्राई एंड वेट वेस बी कलेक्टेड सेपरेटली कारण है है कि प्रॉपर डिकम्पोजिशन तत खत तैयार करना सा सैपरेट के ऑब्जर्व द रूट्स आ कचरा ही व्यवस्थित सैपरेट हो कि नहीं मजे घाण निगुन ज आप जो प्लास्टिक जमा है तेल रिसाइकल करू शको ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ द पी बीन एंड फेनिग्रिक प्लांट व्हाट शुड व्हाट कुड बी अ फंक्शन ऑफ द नड्यूल्स ऑन देर रूट्स ना सी का है हे मी आप मग् धड़ेपन पाल हो तो रायबोजोम पाल हो तो इजेंट इट वी हैव सीन दैट सम मैक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल and those in the root nodules of leguminous plant convert what atmospheric nitrogen in, into its compound and this nitrogen compound help to increase the soil fertility and thereby the protein content in the pulses grown in in that soil okay a mutual apan pahila hota association symbiotic association madhe pan pahila hota ha na he bacteria he je ahe rhizomes ahe ribosomes काय करता नॉड्यूल्स मधे ग्रो होता हो कि नहीं आंतर दो बेनिफिशियल का प्लांट पे पाइट्रोजन जे कन है सॉइलम तो कन्वर्ट होन प्रोटीन अपने प्रोटीन फॉर्मेशन सा हेल्प होते न प्रोजेक्ट है तीन दिल विजिट द गार्बेज डेपो नियर युअर विलेज और सीटी फाइंड आउट द रीजन फॉर वॉट बारिंग द गार्बेज इन द लार्ज पीट देर 
कशासाठी मग हे वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी वापरतात बायोगॅस जनरेशन जसं तुम्ही याच्यामध्ये पण पाहिलं असेल काय गावी एखादा बायोगॅस प्लांट पाहिलं असेल तर घरचा जो गॅस आहे त्याला त्याच्यासाठी पण मदत होते गावी बायोगॅस प्लांटची मिथेन गॅस क्रिएट होतो अँड दिस इज ऑल द हेल्प विथ द हेल्प ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम वॉट डज युअर मदर डू टू मेक अ योगट फॉर मिल्क आता हे तर तुम्हाला माहितीच आहे काय करतात घरी दही बनवण्यासाठी इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ योगट ऑफ बटर मिल्क इज मिक्स विथ अ लुक वॉम कोमट दुधामध्ये मिक्स केलं जातं विरजन बोलतो आपण त्याला डिस्कॅप्ट ॲट द टेम्परेचर एट टू वॉर टेन आर्स अँड मायक्रोब्स रेझन इन द ड्रॉप ऑफ योगट क्विकली मल्टिप्लाय अँड मिल्क गेट कन्व्हर्टेड इन टू योगट हो की नाही ते सकाळी उठल्यानंतर आपण बघतो तेव्हा काय होतं दयामध्ये रूपांतर झालं असतं मायक्रोब्स आर दस यूजफुल फॉर प्रोड्युसिंग मिल्क प्रॉडक्ट लाईक बटर बटर मिल्क अँड दॅन चीज एक्सेट्रा ओके यासाठी पण मायक्रोब्सचा यूज केला जातो न फॉर्मेंटेशन तुम्हाला माहितीच असेल रीड करूया आपण काय आहे इडली बनवण्यामध्ये यूजफुल आहे यू यूज इन वॅरियस बेकरी प्रॉडक्ट ओके नाव द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन टाईप ऑफ कार्बन कंपाऊंड इन टू अनदर टाईप ऑफ कार्बन कंपाऊंड बाय ॲक्शन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज कॉल वॉट फर्मेंटेशन हे तर डेफिनेशन झालं त्याचं पण आपण हे यूज कुठे करतो इडली बनवण्यामध्ये ना ठीक हीट इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस अँड कार्बन डायऑक्साईड अँड सम अदर गॅसेस आर रिलीज दिस गॅसेस कॉजेस अँड इन्क्रीज इन वॉल्युम मग ब्रेडचं म्हणा इडलीचं बॅटर कसं असतं वर होत वर येतं की नाही राईस अँड बिकॉज जनरेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड गॅस ओके द अँड वॉट कार्बन कंपाऊंड नाव द प्रोसेस ऑफ वॉट फर्मेंटेशन इज यूज फॉर मेकिंग योगट फ्रॉम मिल्क प्रोड्युसिंग अल्कोहॉल फ्रॉम ग्रीन्स अँड फ्रूट ब्रेड फ्रॉम फ्लोअर ॲज वेल ॲज इन प्रोडक्शन ऑफ ॲसिटिक ॲसिड सिट्रिक ॲसिड लॅक्टिक ॲसिड वॅटमिन अँड अँटीबायम म्हणजे एवढ्या सगळ्या ठिकाणी हे वापरलं जातं ओके अँड दिस इज वॉट विथ द हेल्प ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम Now, why is the yogurt mixed in the batter or dough of mixing rava idli, bature, naan? Kasha sati, fluffy hona sati, soft hona sati, isn't it? How do the preparation like yogurt, idli, dosa become easy to digest? Karanta madhe useful bacteria asta, jo aplala digestion sati madad karta. If microbes are allowed to grow in batter, dough, fruit juices, etc., they break down what the substance producing new compound as they grow and multiply in them. And this microbial process is used in production of various common food stuff. Now see, uh, now you can find, uh, uh, find out who discovered the process of fermentation. You can go on internet and find out or you can search in the books. Now see, sometimes when we, uh, when you are ill, the doctor prescribed capsule or injection of medicine like penicillium. Okay. And this type of medicine destroy the pathogen and retard that growth. Now we use pull bacteria, but it's not like 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 दुसरे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे जे औषध म्हणूनही वापरलं जातं सो दे आर युज इन वॉट अँटीबायोटिक प्रिपरेशन अँड वॉट द दे आर कॉल एस अँड अँटीबायोटिक अँटीबायोटिक आज प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मायक्रोब्स जसं पॅनिसिलियम आहे दिस इज लाईक ट्युबर क्लोसिस टायफॉल क्लोरेला कॉलेरा सॉरी एक्सेट्रा विच आर प्रिवियसली कन्सिडर इनक्युरेबल नाव हॅव बिकम अंडर अ कंट्रोल बिकॉज ऑफ अँटीबायोटिक नाव डोमेस्टिक अॅनिमल्स टू कॅन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वॅरियस डिसीज बाय मिक्सिंग अँटीबायोटिक विथ दॅ फूड प्लांट डिसीज कॅन ऑल्सो बी कंट्रोल विथ द हेल्प ऑफ अँटीबायोटिक सो या मायक्रोब्सचा यूजफुल इफेक्ट पण आहे जर आपण प्रॉपरली केला तर नाव तुम्हाला माहिती आहे का दो अँटीबायोटिक आर युजफुल फॉर क्युअरिंग सर्टन डिसीज ते कॅन बी हार्मफुल इफ यूज विदाउट कन्सल्टिंग अ फिजिशियन हॅन्स अ कोर्स ऑफ अँटीबायोटिक शुड बी कम्प्लिटेड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन इन फॅक्ट यू शु वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑर आ ओन ऑर ट्रीट एलिमेंट्स लाईक बॉडी एक हेड एक कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा 
म्हणजे विदाऊट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आणि त्याचं कोर्स असतो ना अँटीबायोटिक तीन दिवस किंवा पाच दिवस तो सायकल कधीच ब्रेक करायचा नसतो कळलं आणि ते रेग डॉक्टरनी सांगितल्याप्रमाणे घ्यायचे असतात आणि स्वतःहून घ्यायचे नसतात ना वाय आर द इन्फंट वॅक्सिनेटेड अकॉर्डिंग टू द फिक्स टाईम शेड्यूल वॉट इज अ वॅक्सिन आता हे पो पुढे तुम्हाला दिलं आहे वॅक्सिन नेमकं काय आहे आणि इन्फंटला का देतात जेव्हा आपण लहान असतो तेव्हा डिसीजचा अटॅक होऊ शकतो किंवा डेंजरस डिसीजचा मग ते प्लॅन करतात आणि त्याप्रमाणे ते देतात ताकी लहानपणीच आपली इम्युनिटी काय हो इन्क्रीज हो ठीक आहे त्या डिसीजशी फाईट करण्यासाठी अ वॅक्सिन इज प्रोड्यूस आता वॅक्सिन कसं बनवलं जातं अ वॅक्सिन इज प्रोड्यूस इन अ लॅबॉरेटरी विथ द हेल्प ऑफ मायक्रो दॅट गिव्स इम्युनिटी अगेन्स्ट अ पर्टिक्युलर डिसीज इफ वी हॅव बीन वॅक्सिनेटेड अगेन्स्ट एनी डिसीज अवर इम्युनिटी दॅट इज रेझिस्टंट टू दॅट डिसीज इन्क्रीजेस सो दॅट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्टिंग दॅट डिसीज इज ग्रेटली रिड्यूस आता मोठ्या क्लासेसमध्ये तुम्ही जाल तेव्हा ह्याचं एक्सप्लेनेशन अजून डिटेलमध्ये आहे पण मी शॉर्टमध्ये सांगते हे जे मायक्रोब्स आहेत जे तुम्हाला डिसीजेस कॉज करतात तेच मायक्रोब्स थोडंसं त्यांना काय केलं जातं आयदर त्यांना डेड केलं जातं ठीक आहे आणि मग आपल्या बॉडीमध्ये तेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन्जेक केले जातात मग त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला आपली बॉडी ओळखते आणि आपली स्वतःची जी इम्युन सिस्टम असते ती फाईट करायला सुरू करते मग त्यांना लक्षात राहतं की नेक्स्ट टाईम असा ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीवर अटॅक केल्यावर आपण कोणतं बॉडीमध्ये हे करणार आहे की तो आपल्याला हार्म करू नाही शकणार ओके मग ही आपल्याच इंटरनल इम्युनिटी टीची पावर आहे जी आपल्याला प्रोटेक्ट करते नाव मायक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस लाईक टॅनिंग ऑफ स्किन प्रोडक्शन ऑफ रोप स्ट्रिंग्स ऑफ फ्रॉम अ गेव सम मायक्रोब्स यूज इन ऑइल ऑइल फॉर देअर ग्रोथ म्हणजे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत हे वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरले जातात काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऑइल हे त्यांचं खाद्य आहे ठीक आहे आणि त्यांना ग्रोथ होण्यासाठी मग ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम कुठे यूज केले जातात जसं ओशियनमध्ये तुम्ही ऐकलं असेल न्यूज समुद्रामध्ये ऑइल कॅरी करणारे बोटनी ऑइल लीक केलं आणि बा बाकीचे प्राणी मरायला आले तर ते ऑइल क्लिअर करण्यासाठी हे मायक्रोब्स आजकाल यूज करतात ठीक आहे ओशियन अँड लेक फॉर्म ड्यू टू द लीक ऑफ ऑइल स्पील वगैरे टू क्लिअर दॅट ऑइल ऑइल स्लीक मग तिथेही या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा उपयोग होतो ना फार्म वेस्ट यु ह्युमन युरीन अँड फिसेस वेस्ट गार्बेज सॉरी वेट गार्बेज एक्सेट्रा इज कलेक्टेड अँड यूज इन बायोगॅस प्लांट टू प्रोड्यूस द बायोगॅस अँड वॉट फर्टिलायझर जसं मी म्हटलं गावी एक बायोग्लॅ गॅस प्लांट असतं की नाही तिथे सगळं हे शेणखत बाकीचे सगळे वेस्ट मटेरियल वापरले जातात for production of our biogas and fertilizer remaining chapter we will see in next video refer to the shayap and ebar bharti video thank you children's